他不配做皇后。小栗子的确可以，可是姐姐告诉皇上也没有用啊。小栗子明显就是被人灭口的，而且小栗子伺候永基膳食，这问题很可能就出在膳食上。这就是那日永基的膳本。香薰肉片，香薰，野薰。我年少的时候在南方，曾经听说，有人吃了有毒的野薰中毒而亡的，且薰类相似易混，问题会不会就出在这儿了？姐姐，十二阿哥的膳食当日都有人尝过的，就算真的有毒，姜太医也会查出来的。试菜的人不过就吃三筷子，或许吃的少没事儿。吃的多，就容易出危险的。荣佩，你好好的去御膳房仔细查，然后再告诉江雨冰，让他去看看哪些野训和御膳房用的香训形状相似，都会有哪些症状。是。姐姐觉得这样查有用吗？查下去总会有蛛丝马迹，或许能救了凌云城。没有时间了。姐姐，你怎么不明白？皇上记恨的就是凌云彻，凌云彻不除，你再怎么查，皇上也会认为你是为了凌云彻而在想办法的。姐姐越查，皇上越不高兴，凌云彻就越有可能受罪，姐姐也会越危险。你想说什么？姐姐如果想要除掉皇上的疑心，就要除了凌云彻。你以为除了凌云彻就能解决一切吗？而且如果凌云彻是因为我而死的，我这一辈子都不会安心。永基也会觉得是他的过错害死了凌云彻，那他的心结就永远都解不了了。我会好好查出来的，你可不要轻举妄动。我听姐姐的。余主，奴才再多举嘴。您的意思，皇后娘娘一直反对。三宝，本宫无论做什么，都是为了姐姐好。奴才明白。你是？这位是于妃娘娘，请于妃娘娘安。都起来吧。娘娘，您怎么跪步到这阿杂的地方来了？我看你的舌头是不想要了。于妃娘娘的事儿也敢过问？奴奴奴才不敢。这凌云彻是在里边吧？在，刚有圣宫的宫女也来瞧过他。你们都牢牢的记着。本宫是奉了皇后娘娘之命而来的。是，于妃娘娘请。都查仔细了。娘娘，奴才确实都查仔细了。小栗子家一贫如洗，平常除了在宫中日常的差事。也没人见过他跟谁有特别的来往，实在查不出什么可疑。姜太医那儿呢，还在翻查野训，但野训繁杂，一时如大海捞针，目前也没查出什么对得上的。接着往下查，就能查得到。娘娘，真的要继续查下去吗？别像于妃娘娘说的，再查下去，怕激怒了皇上。
。李玉，不管野训的种类有多繁杂，哪怕如大海捞针，也要让江雨冰查到底。这花马，花娘，昨夜已命人将林云彻处死。他怎么死的？加官进爵。皇后她下手倒是不轻啊，却还是便宜了他。你打算怎么处置？宫中一个贱奴，按规矩拖出去烧化就是了。花马，皇娘的清誉为死人所玷污，皇娘也恼得很。可儿臣说一句。御花园之事实在不可当真，事后连十二弟自己都不记得发生了什么。唉，永基也是病殃殃的，他见到皇后也很愧悔吧？无事的话，让他少去御坤宫，也给皇后留点颜面。儿臣明白。花嘛，这是不怪皇娘了。儿臣戒语，本不该知会后宫之事，可也希望皇阿玛和皇阿娘体同一心，不要因外人外事生了误会，彼此离心。要离心的不是朕，皇阿娘一生所靠，唯有皇阿玛。罢了，皇后没让朕脏了手，也算是有心了。朕也不想大动干戈，那个人扔去乱葬岗。这件事就先到这儿，你先回去吧。是，儿臣告退。是我做的。皇上已经命永琪将凌云彻扔去了乱葬岗，也算是泄了愤。这件事就算了了，再也不会伤害姐姐了。我知道姐姐要我不要轻举妄动，可我是为了姐姐好。我自问为了姐姐，并没有做错。你若生气，可以打我，可以骂我。可你真的觉得我做错了吗？其实凌云彻是明白时局的，是他愿意为了姐姐去死。他不希望姐姐的清白被他玷污，宁以自己一死，彻底解了姐姐的困境。换姐姐安然无恙。他还给了我一枚戒指，是他跟魏燕婉的定情信物，后头有着燕舞云间的图案和这两个人的名字。他希望有一天这枚戒指可以帮到姐姐。我已经查到，永琪吃的香薰可能有问题。我能查清楚的。等我查清楚了，就还给凌云彻清白了。凌云彻死前，我问过他，对姐姐究竟是何种情感？他说。有一种情感，是超越男女之情。他说：“姐姐懂的。”
，在这红墙里边，在我寒冷彻骨的时候，给我温暖的，是你和林云彻。你我相伴多年，林云彻也是互相扶持。无关情爱，只有相知。海兰啊，我知道你那么做是为了我，可是你不该这么做。你走。这。